Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere bir alana bir hücreye sadece tarih girebilmenin ya da doğru tarih girebilmenin nasıl sağlandığını göstermeye çalışacağım. Bununla ilgili teknikleri anlatmaya çalışacağım. Yine bir fotoğraf formu senaryomuz var diyelim. Burada bir tarih alanı var. Ben buraya istediğimi yazarım. Hiçbir kontrol yok. Dolayısıyla hatta bu tarihi de doğru düzenli yazmayabilirim. Yani 32 diye tarih yazabilirim. Böylelikle o da oraya metin olarak girer. O zaman biz buraya doğru bir tarih girildiğini nasıl sağlayacağız? E, bu seri videolar içerisinde buralara sadece e, metin girilmesini, buralara sadece sayı girilmesini arkadaşlar e, anlattık. Onlara da izleyebilirsiniz. E, konu şu şekilde sağlanıyor. Veri, İngilizcesi data olan şeritte biliyorsunuz veri doğrulama data validation diye bir bölüm var. Burada e, girilecek, e, elle girilecek birinin türünü zorluyoruz. Tarih, sayı, metin, şu tarihler arası gibi şeyleri yapabiliyoruz. Arkadaşlar özelde formülle düzenliyoruz. Metin uzunluğu vesaire. Burayı tarih seçeceğiz. Ama burayı tarih seçmekle e, bir düzenleme yapmamız lazım. Bu tarih ne olmalı? E, bir şeye eşit mi olmalı? E, ondan sonra e, büyük küçük mü olmalı? Yani örneğin e, arasında gelip 1-1-2020 ile 31-12-2020 veya mevcut ayı yazabiliriz. Ancak bu fonksiyonu da yapabiliriz. E, önce bir örnek yapayım. 1-1-2020-31-12-2020 Bu şu demektir. Buraya mutlaka tarih gireceğiz demektir. Ha, bu arada bu tür mesaj yerine Mesajları da değiştirebilirsiniz. Yani buraya diyebilirsiniz ki evet şu tarih girilecek. Buraya da hatalı tarih girildi. Tarih girdiniz. İşte G, G, A, A, Y, Y, Y gibi şey yapın gibi. Demek ki buraya adam gelip günün tarihini girebilir. E, kontrol shift noktalar ile girdim. Ama e, başka bir yıla ait atıyorum 2021 yılına ait bir tarihi giremeyecektir. Çünkü o aralığı verdik. E, bu şekilde tarihi düzenleyebilirsiniz. Başka ne olabilir? Örneğin buradaki eşiti kullanabiliriz değil mi? Bugün, today desek. O zaman ne olması gerekir? Bugün 12 Mayıs bilmem Yani Başka bir tarih, örneğin 3 5 2020 e, giremeyecektir e, arkadaşlar. İnsanlar demek ki günü gireceğiz. Bu ay, bu hafta, bu yıl gibi, bu iki gün aralıklı. Bakın onları yapalım. Burada özele gitmeye gerek yok kastıma. Çünkü yani orada da formül yazabiliyorduk. Mesela bugünle e, iki gün aralıklı olsun mesela. Tabi V'yi endi kullanmam lazım. Bugün eksi e, e, tabi buradaki tarihi alacağız. Girilen tarih e, büyüktür, eşittir. Bugün eksi 2 yani 2 gün eksiyle noktalı virgül. Burası yine e, küçüktür, eşittir. Bugün artı 2 yapmış olmakla 2 e, günlük aralığı düzenlemiş oldum. Yani 12.5, 13'ü kabul eder. Bakalım. Neden olmadı? Ee, şey yapmamışız ya. Bugün eksi. Ee, şöyle hatalı olmuş. Bugün eksi 2'den büyük eşit olacak. Bugün artı 2'den e, küçük eşit olacak. 13 yazıyorum. Bir daha deneyelim. E, bugün eksi 2'den büyük eşit olmalı. E, büyük 
olmalı. Ondan da e, artı 2'den de küçük olmalı diye sordum. Peki hiç problem değil. Hemen bunu alalım. Burada çalıştıralım. Bir eğer verip başına. Hadi bakalım. Doğru. 13 verelim. Ee, C2 diyelim buna. On üç beş diyelim. Tamam, doğru çalışıyor. On dört iki güne giriyor. O da doğru. On beş dedikten sonra ne olacak? Ee, yanlış geçecek. Formülümüz doğru arkadaşlar. Ee, özellikle hata çıksın çünkü her şey tıkır tıkır yapılıyormuş gibi oluyor. Sorun gidermeye de beraber şahit olalım. Ee, bir aksi yok gibi görünüyor. Peki e, bugün eksi 2, bugün eksi artı 2 den olmalı olmalı. Tek başına bir tane bugünü bırakayım. Bu ne demektir? E, B3 e, büyüktür bugünden demektir. Büyük eşit bugünden. Büyük günden büyük olmalı. Mesela 11 dediğimiz zaman kızacak tamam. Ama 13 dediğimiz zaman çalışacak. Yok olmuyor. Çok özür dilerim. Ee, Tağımızı şunun içine bir şey kullanacağız. Bugünü döndürdüğü B3'teki tarih bugünden eşit mi? Ee, Tabi biz buraya Eşiti kullandığımız için sanıyorum. Onu yapmaya çalışıyor. Ee, özelde deneyelim bunu. Tamam. Evet. Tamam. Evet. İyi oldu. Sorun giderme de yaptık. Neden? Bir önceki yaptığımız ayarlar tutmadı. Ee, keşke silmeseydik. Ki bir yere copy paste yapsaydık. Çünkü formülümüz doğruydu. Evet. Tekrar B3'ü yazıyorum. Bu sefer... Ee, küçük eşittir bugün artı 2 diyorum. Yani 2 gün aralıklarla 4 gün içerisinde e, bugünden eksi 2 günden büyük olacak. E, bugünden artı 2'den de küçük olacak. 4 günlük bir aralık olacak. Gayet de mantıklı. Bakalım 14'ü de kabul edecek ama 15'i kabul edemeyecek arkadaşlar. Tamam. Çok problem değil. Gördüğünüz gibi. 12'yi kabul edecek bugün zaten. Öyle bir tarih yok. 12'yi 11'i kabul edecek. 10'u kabul edecek ama 9'u kabul etmeyecek. 9. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, tarih girilmesini istediğimiz değerler arasında Tarih girilmesini yaptık. Bir tane daha yapayım. Ee, bu ay olmalı diye bakayım. O da şöyle olmalı. Ee, I month olarak burası. Çok basit. Eşittir bugünün ayına. Yine I month today. Arkadaşlar İngilizce kullanıyorsunuz. Bu kadar. Yani e, tarihi aya çevirdik 05. Bugün aya çevirdik 05. Demek ki Güncel ay olmalı tarih. Yani siz bu ayın bütün değerlerini girebilirsiniz. 30 Mayıs'ta girebilirsiniz. Ama Haziran ayı geldiğinizde öbür ay değerini burada giremeyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar tarih girme ile ilgili sanıyorum birçok seçeneği size gösterdim. Tekrar edecek olursak formülümüzü şöyle unutmayalım bu sefer. Rahatlıkla bir e, tarih seçip aralık kullanabilirsiniz. Şununla şunun arasında gibi. Burada da tabi bugünle bugün arası olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ondan sonra e, kullanılabilir bugün artı bugün şekliyle. Sadece bugünü eşit, e, today eşit, bugün eşit diye de yapılabilir. 
görmüş olduğunuz gibi. Ama ben onu düşünmedim. Özele geçtim. Artık kendim biliyorsunuz formüllerle yaptım. Bugün, today, bugünün tarihini veriyor. Ay, yıl vesaire kullanılarak girilen tarihin ne olması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, tarih girmeye zorlamak istenilen türde bir tarih şeklinde olmasını sağlamak şeklinde bir çalışma yaptım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.